Hello， 大家好，我是金哥。有各种各样的科学研究表明啊，就是超过一个小时以上的坐着不动，就会被认为是久坐。久坐会大大的增加我们心脑血管疾病。代谢类疾病的这个风险，在这里我就不赘述了。相信大家对于久坐的这个生理上的危害都心知肚明，甚至可以说是听到麻木了。但是大家知道吗？就是久坐不仅仅是对这些看不见摸不着的指标有影响，而且对于我们的体态、对于我们的外貌影响也是非常的大的。所以在国外的物理治疗界、康复界也流传着这样一句话 ：Sitting is a new smoking。久坐催人老，都说时间是把杀猪刀。今天的内容，只要你认真看了，就一定可以明白久坐到底是怎么样让我们变老变丑的。大家可以看一下这个对比照片，左边一张是两年前的我，初来乍到的我；右边这一张是由于冰腱断裂，我在家养伤两年，从早做到晚的我。我们都会老去，但是衰老它是一种老态的外在呈现，一个表现在我们的体态上，也就是骨相。另外一个层面表现在外貌上，也就是皮肤组织，说起来也就是皮相。先从体态的角度去看，就是在我们一个正常的坐姿状态下，直接支撑着我们整个上半身重量的，仅仅只有我们臀部上、屁股上这两个尖尖的坐骨。大家可以这边可以看到，这两个坐骨其实是非常小的。我们用手摸一下，也可以摸得到我们两个屁股上那么尖尖的坐骨。不说别的，就说长时间这样坐着吧。我们屁股上这个被压的位置都会有两个黑黢黢的斑，这肯定不好看，对吧？坐骨长时间承受压力，会引起整个骨盆的变化，坐骨会内收，而我们上面的髂骨、骨盆上端的髂骨会外旋和外展。大家看到骨盆其实可以发生这样的变化，这是久坐对我们骨盆所产生的影响。这样的影响，第一个就会导致我们的腰围变粗，腹直肌分离。腰围除了受到脂肪堆积的影响之外，它其实更多的受到我们这个骨盆叫骨盆的上开口宽度的影响。一旦坐骨内收了，我们的骨盆上开口就会变宽，就会变相的增大我们的腰围，而且在这个位置的腹直肌会被两侧的髂骨这个髂骨拉开。导致局部出现腹直肌的分离，那么我们的马甲线就会成为一个八字形，一个宽大的八字形，而不是我们想追求的那种川字形的腹肌。第二，骨盆会出现这样的变化，会导致我们的骨盆前倾。骨盆前倾的危害被大家讨论了非常多，我就不赘述了。那具体是怎么样产生的呢？因为我们的骨盆运动，它所有的运动都出现在三维的平面上，它不仅仅是出现一个样的动作，它的髂骨的外旋外展，必然会匹配着骨盆的前倾，骨盆是一定会前倾的，大家记住这个就可以了。第三个就是甲胯宽，嗯、呃，妈妈臀。H 型臀，或者说臀部的凹陷，或者说下垂的臀部，大家其实也不需要理解到底是怎么样，只要记住，一旦我们的骨盆出现了这样的变化，这些体态问题是一定会发生的。那么第四个就是我要说的了，盆底肌的松弛，因为大家看到骨盆缩短，它是一个被动的结果，它其实不是说我们骨盆底的这些盆底肌把它拉到缩短的。大家看这条弹力带，我们把它理解为盆底肌群。我的两个手就是坐骨，它正常的缩短应该是盆底肌发力，保持弹性，让我们缩短盆底肌发力。但是这个缩短像什么样呢？它是两侧骨头缩短，盆底肌就会变松弛啊，变得下垂。盆底肌失去了支撑的作用。盆腔内的所有器官都会像挂在枝头逐渐成熟的水果一样，越来越下垂。说抽烟会让人阳痿，久坐其实也一样，它会引起性功能的减退、性体验的不佳。盆底肌的括约功能的失调，还会引起像梗阻型的便秘啊、漏尿啊、痔疮等等的问题。所以，一个小小的骨盆就会在久坐中引起我们如此多体态层面衰老的一个表现。说完骨相，我们再来看一看皮相。现在坐着的人，靠在椅背上的人，你们先别动，先感受一下，你此刻会不会感受到一个身体在往下滑、在瘫坐的趋势呢？去感受一下你的屁股、大腿后侧的皮肤，是不是因为摩擦力而被椅子向上提拉呢？是这样的话，请在弹幕里扣一告诉我。在这个下滑的趋势中，后表现的筋膜层会被摩擦力拉扯向上。
大家千万不要小看这个摩擦力。在康复技术中，有一门叫做筋膜释放术的技术，就是通过推动皮肤下的筋膜层去改变筋膜的张力。这个技术非常有效，在我的小腿课程中就有着这门技术的运用。你想象一下，每天有十个小时，持续不断的有人用你体重的力量对你的后表链施加着一个筋膜释放术，你惊不惊喜？意不意外？坐着难道还有这么好的事情？那非常遗憾地告诉大家，因为筋膜释放术它是有严格的方向要求的，久坐给我们筋膜进行释放的方向和正确的方向是完全相反的。大家可以在脑子里想一想啊，就是外貌的衰老到底是什么样的？在这里我告诉大家，当我们的后表链的皮肤，所谓的皮肤都被摩擦力向上推了之后。我们的前表链所有的皮肤组织就会相应的向下坠，整个身体的前侧都会向下坠，那么会带动我们脸上的皮肤，整个脸上的皮肤都垮掉，叫脸垮掉。我们的眼角、嘴角都会下垂，我们的眼袋也会增加，也会往下垂，法令纹会变深，颈纹会增加，我们的整个胸部、肚腩都会向下垂，这就是衰老。久坐让我们加速衰老。但是如何坐着才能延缓这个过程呢？我不得不佩服古人的智慧啊，就是可能古人不会像我们这样去思考问题，但是他们无意间会给出一个最佳的解决方案。从小我就被教育要坐如钟、站如松、卧似弓。这么多年，其实我一直很费解，我可以理解如何站得像一棵松，卧着像一张弓，但是在椅子上坐着，怎么看都不像个钟啊，到底是怎么回事？但是现在你在看我，是不是？特别像一口钟，这个时候后期应该给我 P 个特效，叫金钟罩，一个钟，金光灿灿的钟，没错，就是盘腿坐。有个把体态娱乐化的 UP 主说，我们只能选用一种特殊的盘腿坐坐着，其他的盘坐都是老太太做热炕头。我们所推荐的盘坐不太一样，它其实是一个非常宽泛的范围，不需要执着于某一种的盘坐，你可以选择任何一种你觉得舒适的盘腿方式，像我这样的散盘。简易盘、蝴蝶盘、单莲花又叫单盘、双莲花又叫双盘，任何一种你觉得舒服的方式，可以让你坐着很放松的方式都可以。下面我说说为什么我这么推荐盘腿坐这个动作给大家。盘腿坐首先会给我们下肢提供非常好的支撑，最大的支撑面积。呃，除了我们的坐骨之外，我们的另外的两条腿都可以完整的参与支撑身体，坐骨上的压力瞬间就小了。而且盘腿坐的时候，我们的坐骨是可以被打开的，主动打开的。坐骨被打开了之后，大家看我们的髂骨就会出现内收和内旋。这个就是变相的收小腰围、收紧臀部，并且可以改善腹直肌的分离。骨盆的内收内旋加上髋关节的外旋和外展，这是一个外旋和外展的状态。髋关节会发生什么呢？我们的髋关节就像一个矿泉水瓶盖一样，一个内旋，一个外旋，它就可以像这样进一步的拧紧，可以让关节头更好的回纳进关节囊之内。对股骨头前滑引起的大腿前侧粗壮有非常好的调整作用。再看盆底肌，在这个姿势下，我们的每个呼吸都可以更加的深入，每一次呼吸都可以激活到我们的盆底肌群，恢复盆底肌的正常弹性和功能。这是一个一举多得的黄金动作。再从皮相上来看，来看筋膜和皮肤。腿盘起来，身体前侧会产生积极的支撑，我们就不再会有那种向下滑、向下瘫坐的趋势了。那么我们的后表链也不会被向上拉扯，前表链也不会因此而下垂，这个是和衰老完全逆向的过程。所以这个坐姿再怎么吹都不过分。如果你的下肢灵活性不足，就是有些人他坐着盘腿会腰不舒服啊，不放松；有的人膝盖不放松，他垂不下来。那怎么办呢？很简单，我们用一个瑜伽砖，把它垫在我们的坐骨下面，把我们身体垫高一点，你就会发现你的腰和膝盖瞬间会放松下来。
那么如果有条件的话，我更建议的是换一个专门为盘腿坐而设计的椅子。这个椅子非常非常的有意思，不仅可以帮助不够灵活的人辅助盘腿，同时还可以让我们有盘腿，呃，喜欢不断的去探索身体的人，去不断的调整盘腿的动作，实现坐姿的自由。在最后，我要给大家提供一些盘腿坐的具体方案，就是一。就是如果你在办公室学习的时候，你的环境比较宽松，呃，你可以盘腿，那么你甚至说你可以选择自己的椅子，那么我就强烈推荐你更换我刚刚所说的那个椅子，进行长时间的盘坐，彻底的改变你的坐姿。那么另外一种情况呢，就是如果你受工作环境的影响，受工作环境的限制，不方便去改变坐姿的话，那么我建议，呃，首先要给自己定一个闹钟，就像我们以前上课的时候一样，最好是。坐满五十分钟，起来给自己十分钟的活动时间，给自己去倒杯水，上个厕所，去窗户口透透气，呃，接收一下新鲜氧气。在下班后的其他时间里，每天抽十到二十分钟的时间进行刻意的盘腿坐，去在盘腿坐的时候练习呼吸，打开自己的骨盆，用刻意的练习去延缓久坐给我们身体带来的老化。时间不断流逝，我们终将老去。但是老和衰老绝对不能划等号。我们总可以选择一种更好的生活方式，让我们优雅的老去。如果大家对延缓衰老这个话题感兴趣的话，请帮我多多点赞。如果这一期能有五百个赞，我会火速更新下一期，从筋膜的方向，从营养的方向，从更多有意思的角度去给大家解读如何延缓衰老。那么感谢你的收看，这一期就到这里。喜欢的话，请给我一键三连。下期再见。